Welcome back again. This is Vidya. You are watching Vidya Dig YouTube channel, guys. Today's video is a super video. As you missed this video, under work, show only four information. Today, I will tell you data science and full stack development. Today, the average age career build just come down. Come on, our every work as you missed that. Okay. गाइज मेसा सो ओड स्कूल गुरी नैन चाल वरुक एक्व वीडियोस एसान अंड मन सब्सक्रैबर्स चक्कर ओड इन स्कूल वाल कंडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बूट कैंप्स लाइक डेटा सैंस एंड फुल स्टाक डेवलपमेंट अच्छे जॉन अयर सो चाल मत सब्सक्रैब से सैलक्टर अं वालों इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो नैनान यस बट स्टिल चाल मंदते चाल डाउट्स उठाई सो डेटा सैंस फील असल एला डेटा सैंस फील्ड के असल वेदा उठे ये टाइप आफ कोर्स ने टेक्नजी ने अला फुल स्टाक डेवलपमेंट कैरियर बिल्कुल एला टेक्नजी ने चाल मंदते सो डे वस्तना सो ओड इन स्कूल असल मैं प्रिफर चयच ओड इन स्कूल असल एला टाइप आफ ट्रैन उ चाल वर को कामेंट्स वस्तना रईट सो ही रोजे पर्टर वीडियो क्लीयर कट्टे मैं तेज सो ओड इन स्कूल वाल कंडक्टे बूट कैंप्स एवं उ सो मत फ्रम दि स्क्रैच असल एला जो प्रोसेस सो नैक्स्ट वील या प्लेसमेंट सपोर्ट एला उ टाइप आफ टेक्नजी वील मन ने अभी मन क्लीयर का तेज सो डैरक्ट मैं चाहे ओड इन स्कूल या मेन डैरेक्टर उठा कदा सो श्रीनवास वेदात अने सो आयन के मैं डेट का सो ना सो चाल ग्रेट पर्सन चो अरउंड मन की फिफ्टी प्लस इयर्स आफ एक्सपीरियंस इतनी की टेक्नजी अं एडुकेशन डिपार्टेंट सुबह अं मेन थिंग सो इतना सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अं डेवरी फंशन अभी चूस ओड इन स्कूल सो दट मीन करेक्टे डेटा सैंस अं फुल स्टाक मेन ट्रैन सैशन अं मेन को स्ट्रक्चर अंत ईने डिजन सूप कदा नाट ओनली दट सो इतना डिफरेंट डिफरेंट लर्ग प्लाटा डिजाइन चार अंड सीरिय गेम्स डिजाइन चुनाव रईट सो इतन चाल एक्सपीरियंस अंक मेन लीड ऐसा सो ओड इन स्कूल सो इतन मैं प्रति का सो क्लीयर कटे कैट्स काल हिम हेलो श्रीनवास गुड मार्न अ सो चाल थैंक्स अंडी फस्ट आफ् आल अग्री सैशन की ओके वेलकम अंडी इ्लेजर फ्रम मै सैड आलो या वै बिकॉज मब्सक्रैबर्स चाल मंदी डेटा सैंस अं फुल स्टाक डेवलपमेंट बोथ टेक्नजी को वर्कने चाल सारे कामेंट सो यस सो अंकनी सैशन वाली बाग यूज एक्सपेक्टा तक श्यूर सो ड मैं मेन क्वेश्चन वेल्पी सो फस्ट लाइक सो प्रसेंट मार्केट चाल इंस्ट्यूटाई सो चाल आनल प्लाटा अच्छा सो मी ओड इन स्कूल वाटल तो कंपेर डिफरेंट सो मेरे अभी मन सब्सक्रैबर्स मैं चेपाले श्यूर अभी सो फस्टलीकेशन प्रोवैडर्कना सर और स्पेसीफि अवटकम अने टारगेट सो को मंद सर्टिफिकेसन को टारगेट को मैं डिग्री पस्ट ग्राड्युएट डिग्री इलांट वाट टारगेट ओड इन स्कूल मैं मार्केट उ पैस्थित बटी अटे इन चाल कंपनी की स्पेसीफि एरिया टाले दरको चाल कष्ट सो अंदक मैं स्पेसीफि जॉब टारगेटेड प्रोग्रम तैयार सो दी फंडमेंटल डिफरेंस एदो करिकुलम पेको दाने कंप्लीट सो वी आर् डन टाइप का प्रतिदी वीलू रेपन जॉबो जॉन अ मन ने अगर यूज रईट फ्रम द टूल सैट दे आर् यूज टू आर् वाले प्राक्टिस अटे को रास्ते दाख संबंध बेस्ट प्राक्टिस लेदा दाँ मन क्लइंट प्रसेंटेटे प्रिकाषन एंकंटे कंपनी हयर से वाली एपड़ना रेडी टू पुट आ प्राजेक्ट टाइप कैंडिडेट का अटे मल्ल वाल ट्रेन चुस्को इंको सिक्स मंथ स्पे टाइम वाल दर सो अंक मेमेंटे वाल रेप जॉन अमीडियटली पर्फॉम चेयर की रेडी उठे वाले प्रिपेर से मत बूट कैंप तैयार सो एवर जॉन अवतारो वाल की मेम इमीडियट डेटा सैंस और फुल स्टाक जाब डेवलपमेंट जॉब कोसम चूं इमीडियटली वी वाट स्टार्ट दिस् द रईट प्रोग्रम फर दिकाज प्रती चिंतन मैं आ स्पेसीफि फोकस मेकोचे इंस्ट्रक्टर्स लेकिन यूज मेथडालजी का यूज प्राजेक्ट्स का इनफाक्ट मैं प्रोवैड्स सपोर्ट का एव्रीथिंग ईज टूवर्ड्स वीडियो जॉब रेडी चय तप इंको फोकस सो दट हाउ मैं मिगता हो डिफरेंट न सो प्रसेंट डेटा सैंस अं फुल स्टाक डिमेंड असल मार्केट लगे इनफाक्ट मैं इंडस्ट्री तो माटड़त वालू इंका एन प्रोफाइल लेकिन इंका मंदिर कैंडिडेट रेडी उ हड्रेड आफ् ओपनिंग एंत त्वर इवगलो अफ प्रेसर उप वेरे रकम क्वेश्चन रावे 
సో మీరు డేటా సైన్స్ తీసుకున్నా లేదా ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలప్మెంట్ తీసుకున్నా సరే అంటే ఒకటి కొంచెం మోడల్ అండ్ కొత్తగా వచ్చిన టైప్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిస్టింగ్ డిమాండ్ బట్ ఇప్పుడు బయట ఉన్న కండిషన్స్ తోటి డిమాండ్ చాలా పెరిగిపోయింది అనమాట అంటే ఇట్స్ బికమింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైన్ టాలెంటెడ్ పీపుల్ సో ఈ రెండింటిలోనూ ఐ ఐ హ్యావ్ నో డౌట్ దట్ యూనో చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అనమాట సో మాకు వచ్చే కాల్స్ కానీ అని దే ఆర్ క్లియర్లీ ఇండికేటింగ్ దట్ ఓకే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్యాకేజెస్ ప్యాకేజెస్ సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు డేటా సైన్స్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఉంటాయి డేటా అనలిస్ట్ సైడ్ ఉంటాయి మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క దానిలో మన ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి లేకపోతే ఫ్రెషరా లేకపోతే ఏదైనా డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉందా ఇలాంటి వాటిని బట్టి ఫ్రమ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ టు ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ జాబ్స్ ఆర్ క్వైట్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఫుల్ స్టాక్ సైడ్ కూడా మీరు చూస్తే ఏంటంటే అగైన్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మీరు చేసే మీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవి ఎంతవరకు చూపిస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ అండ్ యూనో హై పేయింగ్ కంపెనీస్ రైట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు యూనో యూ కెన్ ఈవెన్ టార్గెట్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కమ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో రెండింటిలోనూ మంచి పొటెన్షియల్ ఉందండి ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ డేటా సైన్స్ అన్న ఫుల్ స్టాక్ అన్న చాలా వరకు ఈవెన్ నార్మల్ డిగ్రీ పీపుల్కి అనుకుంటారు లైక్ ఐటీ సైడ్కి వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ కోడింగ్ రావాలనేసి ఓన్లీ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళే వెళ్ళగలమనేసి బట్ నాన్ ఐటీ పీపుల్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు రైట్ సో ఆ నాన్ ఐటీ పీపుల్ వెళ్ళగలరా ఈ యొక్క ఫీల్డ్స్ షూర్ అండి సో ఇది ఆన్సర్ చేసే ముందు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి సో ఇది నేను పర్సనల్గా చూసేది అనమాట చాలామంది ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా నేను నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నాను అని ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తూ ఉంటారు ఒక బుక్ ఉంది యాక్చువల్గా అటమిక్ హ్యాబిట్స్ అని చెప్పి జేమ్స్ క్లియర్ మాత్రం అనమాట సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఈ సేస్ ఈజ్ మనం ఏదైనా ఒక కొత్త ఏరియాలోకి లేకపోతే ఒక మన టార్గెటెడ్ దీనిలోకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనం మనల్ని చూసుకునే ఆ అవుట్లుక్ మారాలి అంటే ద వే వీ లుకెట్ ఆర్ సెల్స్ యాజ్ అ సర్టన్ ఐడెంటిటీ సో ఇప్పుడు నేను నన్ను నేను ఒక నాన్ టెక్ పర్సన్ కిందే చూస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి దట్ ఈస్ నాట్ ఐ స్టే ఫర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ లుకెట్ ఇట్ బట్ నేను ఒక డేటా సైంటిస్ట్ని అని చూడటం మొదలు పెడితే నా చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని లేకపోతే నా చుట్టూ జరిగేదాన్ని ప్రతిదాన్ని నేను ఒక వేరే యాంగిల్లో చూడటం మొదలు పెడతాను సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ వీ ఆల్సో ట్రై టు ప్రొజెక్ట్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ నా కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్ డేటా సైన్స్లో ఎస్పెషల్లీ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేర్పించగలను కానీ ఒక బ్యాంకింగ్లో ఎలా డేటా సైన్స్ని యూటిలైజ్ చేయగలరు లేదా ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఎలా యూటిలైజ్ చేయగలరు అన్నది వాళ్ళకి ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉండి వాళ్ళు నే నేర్చుకునే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది ఎవరు కూర్చోబెట్టి క్లాస్లో కానీ ఎక్కడ నేర్పించడం చాలా కష్టం సో ఎవరైనా సరే వేరే డొమైన్ నుంచి వచ్చినా సరే ఈ డొమైన్ ఎక్స్పర్టీస్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఎలాగో మేము టీచ్ చేస్తాం సో డేటా సైన్స్ స్పెసిఫిక్గా ఏంటంటే నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎలాగో మేము స్క్రాచ్ నుంచి మొత్తం నేర్పిస్తాం సో అదేం ప్రాబ్లం లేదు ఓన్లీ ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పోజర్ ఉండి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది ఎక్కువ ప్రోగ్రామింగ్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది కానీ డేటా సైన్స్ మాత్రం ఎస్పెషల్లీ డేటా అనలిస్ట్ రోల్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే మీకు ఆ డొమైన్ ఎంత బాగా అర్థమైతే మీకు వచ్చిన టెక్నికల్ స్కిల్స్ని అంత బాగా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు సో అయితే డేటా సైన్స్లో ఆ యొక్క స్కోప్ అయితే చాలా ఉంది ఇవి నాన్ నాన్ ఐటీ ఆ నాన్ టెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా మంది అయితే కోప అవ్వచ్చు చాలా సైన్స్ మేము చాలా మందిని యాక్చువల్గా చూస్తుంటాయి కదా బీకామ్ లేకపోతే వేరే డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మంచి జాబ్స్లోకి జాయిన్ అయ్యారు యాక్చువల్గా ఫుల్ స్టాక్ అయితే మినిమం కోడింగ్ బేసిక్స్ అయితే ఉండాలి ఉండాలి ప్లస్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండాలి ఎందుకంటే అది కొంచెం అది లేకపోతే నేర్చుకోవడం చాలా టఫ్ అవుతుంది ఇంపాసిబుల్ అని ఏది లేదు బట్ మీకు కొంచెం అలైన్మెంట్ బాగుండాలి అంటే మాత్రం కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎక్స్పోజర్ ఉంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే సో మా సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా ఎక్కువ మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే అండి లైక్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా
మిగతా వాటితో అంటే మన హార్డ్ వర్క్ తోటి దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయొచ్చు అని వీ కెన్ సీ దట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ సో ఫర్ అయితే కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళు కూడా ఛాన్స్ అయితే ఉంది డెఫినెట్గా ఉందండి అంటే దాన్ని మనం కరెక్ట్గా ప్రెజెంట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ మనం చేసిన ఈ సిక్స్ మంత్ ఎఫర్ట్ని క్లియర్గా చూపించుకోగలగాలి అండ్ మా ప్లేస్మెంట్స్ టీమ్ దానికి డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలి మీ కేసు యాజ్ ఎ టెక్నికల్ పర్సన్గా మీరు కొద్దిగా చెప్పండి అసలు డేటా సైన్స్లో అసలు సబ్ టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి అసలు మీరు ఏం నేర్పిస్తారు అలాగే ఫుల్ స్టాక్లో కూడా షూర్ అండి సో ఫస్ట్ డేటా సైన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ ఉన్నాయి అండ్ జాబ్స్ ప్రతి ఏరియాలో ఉన్నాయి సో ఏ కంపెనీతో మాట్లాడినా కూడా మీకు ఏ ఏరియాలో అయినా సరే డేటా ఇంజనీర్ అయినా పర్వాలేదు డేటా అనలిస్ట్ అయినా పర్వాలేదు ఎంఎల్ ఇంజనీర్ అయినా పర్వాలేదు దేనిలో అయినా సరే మేము హైర్ చేయడానికి రెడీగానే ఉన్నాం అన్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు సో మేము చేసేది ఏంటంటే బయట ఉన్న జాబ్స్ అన్నింటిలోనూ మినిమం సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఏంటి అది ఫస్ట్ మేము కోర్ మోడ్యూల్స్లో నేర్పించేస్తాం సో ఇప్పుడు మీరు మా కరికులం చూస్తే కోర్ మోడ్యూల్స్లో పైథన్ స్టాటిస్టిక్స్ సీక్వెల్ పైస్పార్క్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ప్లస్ ఇవన్నీ యూటిలైజ్ చేస్తూ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవి ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ జాబ్ రోల్స్కి మీరు రెడీలీ అవైలబుల్ కైండ్ ఆఫ్ సూటబుల్ బట్ అక్కడతో ఆగవు అనమాట యూ స్టిల్ హ్యావ్ స్పెషలైజేషన్స్ సో మీకు నచ్చిన ఏరియాని బట్టి మీ డొమైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ అండ్ ప్రాబ్లీ ల్యాండ్ ఇంకా కొంచెం హై పేయింగ్ జాబ్స్కి మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఫుల్ స్టాక్ సైడ్కి వస్తే మీరు ఫోకస్ యాక్చువల్గా ఇది జావా డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ఇట్స్ అగైన్ ఫుల్ స్టాక్ కాబట్టి ఫస్ట్ బ్యాక్ అండ్ జావా కోర్ జావా నుంచి మొదలుపెట్టి జే టూ ఈ కంప్లీట్ జావా ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అలాంగ్ విత్ యాంగ్యులర్ జేఎస్ సో రైట్ ఫ్రమ్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మొత్తం కంప్లీట్గా నేర్పించి టెస్టింగ్ రైటింగ్ గుడ్ క్వాలిటీ కోడ్ ఇలాంటివన్నీ అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఏదో కోచన్ థియరిటికల్గా ఏదో నేర్చుకొని దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు జాబ్కి రెడీ అయిపోతాం అన్నట్టు కాకుండా కంప్లీట్గా ప్రతిదీ ప్రాజెక్ట్ రివెన్ అప్రోచ్ తోటి నేర్పిస్తాం అనమాట సో దట్స్ ది కరికులం ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఫైన్ సో జనరల్గా మీ యొక్క క్లాసెస్ వీకెండ్స్లో ఉంటాయి అవునండి సో అసలు మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది అసలు ప్రొసీజర్ మీ క్లాస్ అప్రోచ్ అసలు ఎలా ఉంటుంది షూర్ అండి సో యా సో మేము యాక్చువల్గా అడల్ట్ లర్నింగ్ మీద చాలా స్టడీ చేసాం అంటే ఎస్పెషలీ నేను లాస్ట్ క్లోజ్ టు థర్టీన్ ఇయర్స్ బీన్ ఇన్ ది టెక్ ఇండస్ట్రీ సో ప్రతి వాళ్ళు నేర్చుకునేది వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి ఎక్స్పోజర్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది సో మనం ఒకసారి ట్వంటీస్ థర్టీస్లో రాగానే లర్నింగ్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనకు చుట్టూ తా ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రతిదీ మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం మొదలు పెడుతుంది సో వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీకు ఒక సర్టెన్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలి అంటే రోజు ఈ టైంలో ఇది నేర్చుకోవాలి అండ్ నేర్చుకున్న ప్రతిదీ నేను అప్లై చేయాలి ప్లస్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ టు మై సెల్ఫ్ దట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ లర్నింగ్ బికాస్ ఆ మోటివేషన్ అనేది చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ని మేము మా ప్రోగ్రామ్లో కూడా తీసుకొచ్చాం సో ఎవ్రీ సాటర్డే అండ్ సండే క్లాసెస్ స్పెసిఫిక్ టైమింగ్స్లో ఉంటాయి అనమాట సో ఫోర్ అవర్స్ పాటు మీరు మీ పియర్స్తో కలిసి అంటే మీతో పాటు సేమ్ గోల్తో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ కోసం ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి యూ విల్ బీ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీషనర్స్ సో వీళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఓన్లీ టీచింగ్ సో వీక్డేస్లో దే ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ అండ్ యూనో డూయింగ్ ద సేమ్ జాబ్ బట్ వీకెండ్స్లో వచ్చి వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారనమాట అండ్ ప్రతిదీ ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళని అడిగి మీరు మీ స్క్రీన్లో ఏం చేశారో నాకు చూపించండి ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు లేదా ఫోరమ్స్లో మాకు వచ్చి డౌట్స్ అడగండి ప్లస్ ప్రతి అసైన్మెంట్ మీరు సబ్మిట్ చేసింది మేము వాల్యుయేట్ చేసి పర్సనలైజ్డ్గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం సో ఈ లూప్ ఏంటంటే నేర్చుకున్న ప్రతిదీ అప్లై అవుతుంది దాన్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంటారు అండ్ ఓవర్ సిక్స్ మంత్స్ మీకే తెలియకుండా యూ బీ ఒక స్టేట్ కేస్ స్పైగల్గా ఎలా ఉంటుందో అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది బట్ యూ బీ గోయింగ్ హైయర్ అండ్ హైయర్ అండ్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఓకే నేను ఎంత నేర్చుకున్నానని ఒక సడన్ యూనో ఫీలింగ్ ఉంటుంది సో దట్స్ హౌ ప్రైమరీ ద ప్రోగ్రామ్ బుక్స్ సో మెయిన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అయితే అలాగే నేర్పిస్తారు బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఓన్లీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉంటే సరిపోద్ది కదా సో మీ యొక్క ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ మీద సో ఆ యొక్క సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది యా సో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఎందుకంటే చాలాసార్లు టెక్నికల్ స్కిల్స్ నేర్చుకొని కూడా జాబ్స్ క్రాక్
వర్క్ చేసి పంపించిన ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అయింది దాని నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి హౌ కెన్ యూ ఇంప్రూవ్ సో అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ యూ కెన్ క్రా ఆ టైప్లో ఒక త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అప్రోచ్ తీసుకొని మీ సో బాగుంది సో ఇప్పుడు మీ యొక్క ఈ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ ట్రైనింగ్లో సో సమ్ ఫీజ్ అయితే పే చేయాలి సో అసలు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అసలు ఎలా ఉంటుంది మీది అసలు ఏంటి షూర్ అండి సో డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్కి ఇట్ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అండి ప్లస్ దిర్ ఆర్ సమ్ స్కాలర్షిప్స్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్స్ యువర్ యూనో మెరిట్ ట్రెండ్ ఆన్ దట్ సిమిలర్లీ ఫర్ ది ఫుల్ స్టాక్ జర్వర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అండ్ దేర్ ఆర్ హైయర్ స్కాలర్షిప్స్ యాక్చువల్లీ సో ప్లీజ్ చెక్ ద వెబ్సైట్ ఫర్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్కాలర్షిప్ ఐ థింక్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్కాలర్షిప్స్ యాక్చువల్లీ యాక్ టూ రైట్ నో వీఆర్ క్వైట్ అగ్రెసివ్ దే బట్ యా సో రెండింటిలోనే మీకు స్కాలర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ప్లస్ బోత్ ఆర్ క్లియర్లీ అలైన్ టు జాబ్ అవుట్కమ్స్ సో ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి మీ యొక్క కోర్సులు జాయిన్ అవ్వాలంటే సో మా రెండు ప్రోగ్రామ్స్కి డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయండి పీపుల్ కెన్ సింప్లీ కమ్ టు దట్ పేజ్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తే మా సైడ్ నుంచి ఒక కౌన్సిలర్ వాళ్ళతో మాట్లాడతారు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ యువర్ ఎంటైర్ కరీర్ సో ఒక రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకోకుండా లేకపోతే ఒక క్విక్గా ఒక మూమెంటరీగా ఆ టైంలో నాకు అనిపించిందని కాకుండా ఒక ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి దే విల్ హెల్ప్ యూ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీకు ఏది మంచిది మీ కరియర్కి ఏది రైట్ స్టెప్ అవుతుంది అనేది వాళ్ళు దే విల్ హెల్ప్ యూ అండ్ అకార్డింగ్లీ దే విల్ హెల్ప్ యూ సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ సో ఫైనల్గా మా సబ్స్క్రైబర్స్కి మీరు చెప్పే ఒక పాయింట్ ఏంటంటారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటా సైన్స్ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ షూర్ అండి సో జనరల్గా ఏంటంటే సముద్రంలో అలాగా కొన్ని వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట మన జాబ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఈ ప్రస్తుతానికి ఉన్న టాప్ టూ వేవ్స్ డేటా సైన్స్ ఫుల్ స్టాక్ జాబ్ డెవలప్మెంట్ సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిపోర్ట్ చూసినా లేకపోతే ఎనీ ఏదైనా జాబ్ సైట్కి వెళ్ళి చూడండి ఎందులో ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ వేవ్ని పట్టుకుంటే మన కరియర్ మీరు ఎనీ జాబ్లో ఉండొచ్చునో సమ్ జాబ్ దట్ యూ లైక్ సమ్ జాబ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ బట్ మీకు మీరు చేస్తున్న వర్క్ ఎంజాయ్ చేస్తూ దానికి మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ మంచి ప్యాకేజ్ ఇవ్వగలిగే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న దానిలో ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటారు సో ఈ రోడ్డు డెఫినెట్గా దానిలో ఫిట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ యువర్ ఇంటర్ థ్యాంక్స్ అండి సో చాలా సూపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మా సాఫ్ట్ స్కిల్స్కి అయితే మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతుంది అని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ యొక్క సైజ్ హోప్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ప్లెజర్ టాకింగ్ టు అండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీవన్ సో చూసారు కదా సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ క్లియర్ కట్కి అయితే ఆయన అయితే మనతో డిస్కస్ చేశారు గ్రేడ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఎవరైతే డేటా సైన్స్ ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓడిన్ స్కూల్ అయితే చక్కగా అయితే మీరు అయితే ప్రిఫర్ చేసి ఓకే ఇంకొక మంచి జాబ్ అప్డేట్ ఆర్ కెరియర్ గైడెన్స్ వీడితో మళ్ళీ కలుద్దాం సో అంతవరకు సెలవు దిస్ ఇస్ విత్ ఐ వాచింగ్ విత్ రికి చూపు ఛానల్ గైస్ బాయ్ బాయ్